à, kính thưa quý vị trong thời giảng hôm nay chúng tôi xin à, trình bày quý vị bốn à, hướng đi của người phật tử à, thông thường người phật tử chúng ta à, rất là đa dạng khi nói danh từ phật tử thì chúng ta phải ngầm hiểu rằng là có bốn hội chúng ở trong giáo pháp này thứ nhất là hội chúng tỳ khưu thứ hai là hội chúng tỳ khưu ni thứ ba là hội chúng nam cận sự thứ tư là hội chúng của nữ cận sự với môi trường rộng lớn như vậy và với một cái hội chúng đa dạng có nhiều thành phần có nhiều giai cấp có nhiều nghiệp quả ứng xử riêng cho mọi cá nhân do đó đức thế tôn ngài thí giảng rằng có bốn hướng đi của người phật tử một hướng đi thứ nhất là cái người từ trong tối đi vào tối một hướng đi thứ hai là của người phật tử là từ trong tối đi ra ánh sáng một hướng đi thứ ba của người phật tử là từ ánh sáng đi vào trong bóng tối và hướng đi thứ tư là từ ánh sáng đi ra ánh sáng hàng chúng thưa quý vị lời giảng ngắn gọn của thứ thí tôn rất là thâm sâu và vi diệu bởi vì nghe được cái thời pháp này phần đông đức chúng đã hồi quy quay lại mà quán sát chứng mắt bà quả ở trước tiên chúng ta sẽ nhìn ở một khía cạnh ở bên ngoài xin thưa quý vị rằng đức phật thế tôn ngài giảng dạy rằng ở chúng sanh có cái nghiệp là thai tạng hay là cái tài sản của mình với những người nào mà tạo những việc ác bất thiện thì được may mắn sanh làm người sẽ là người rất là khổ cực đó là những chúng sanh nào mà tạo những việc phước những thiện nghiệp khi được tái sanh làm người sẽ là người nhiều may mắn nhiều hạnh phúc điều này đã giải thích vì sao trong thế gian này có những chúng sanh xấu xa có những chúng sanh xinh đẹp có những chúng sanh giàu sang có những chúng sanh khổ cực có những chúng sanh sanh vào dòng và tộc thấp kém có những chúng sanh sanh vào những gia tộc cao sang nhưng mà đây tụ trung rằng cái người được gọi là tối đi vào trong bóng tối là cái người này vì những cái ác bất thiện pháp ở quá khứ Thì cho nên người này khi tái sinh làm người là cái người không có được nhiều may mắn người đó có thể là nghèo khổ và không tìm được những cái vật thực đầy đủ hay là những vật thực bổ dưỡng cho cái thân xác mình hoặc là cái người này sanh vào dòng dõi nô lệ dòng lõi thấp kém hoặc là cái người này không đầy đủ ngũ quan mắt tay mũi lưỡi hay những cái tứ chi hoặc là cái người này cơ cực đến mức độ mà không đủ ăn suốt cả một kiếp cái nguyên nhân mà có những cái ác bất thiện pháp này đó thứ nhất là cái tuổi thọ của người này mà bị thối giảm à, có những chúng sanh á thì sống thọ có những chúng sanh khác 
thì phải yếu tử vân vân nhưng mà một trong những nguyên nhân mà dẫn tới tuổi thọ mà kém đó, thì là thiếu sự cung kính đối với những người gia trưởng thân tộc trong gia đình của mình hay là thiếu sự cung kính đối với những vị sa môn mà lâm môn với những người mà thiếu sự cung kính đối với cha mẹ đối với những sa môn bà lâm môn như vậy hay là đối với những người tộc trưởng trong gia tộc thì những kiếp sau được may mắn làm người sẽ là cái người có tuổi thọ không cao mặc dù là không bị yếu tử nhưng mà cái tuổi thọ không cao chúng tôi thí dụ rằng như trong thời điểm của chúng ta đó theo kinh tạng thì nói rằng có những cái chúng sanh trong tuổi thọ bình quân hiện nay là 75 tuổi thì có những cái người có thể sống hơn 75 tuổi ngược lại cũng có những người sống từ 60 đến 70 tuổi thì cái nguyên nhân mà không sống được tròn đủ cái tuổi thọ như vậy là do thiếu pháp cung kính. Ý nhiên nói nói tới sự yếu tử thì chúng ta phải hiểu rằng những chúng sanh nào mà sát sanh nhiều, hại những con vật nhiều, thì người đó dễ dàng bị yếu tử hơn, à, tức là sống khoảng nửa cuộc đời. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng á có những cái người mà có thể trong cái thời điểm này mà có thể sống hơn 75 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, thậm chí cả trăm tuổi như vậy Đó là như thế nào? Đó là cái người này trước đây có thực hiện các pháp cung kính Cung kính đối với cha mẹ trong gia đình Cung kính đối với những bậc trưởng thường ở trong gia tộc à, Cung kính đối với những vị sa môn, bà lâm môn hay những bậc xuất gia bởi vì hỏi chúng tôi rằng cái điều này nằm ở đâu hỏi à, xin thưa quý vị cái điều này nằm trong bài kinh trường bộ 4 bài kinh chuyển luân thánh vương sư tự hống cái đức phật ngài dạy rằng khi mà chúng sanh có tuổi thọ giảm đó là khi mà ác pháp nó tăng và thiện pháp nó thối giảm nhưng mà khi à, chúng sanh mà mất đi cái pháp cung kính hay là nói cách khác là thiếu đi cái sự cung kính đối với những vị sa môn bà la môn đối với cha mẹ à, đối với những người tộc trưởng trong gia đình thì bây giờ tuổi thọ chúng sanh chỉ còn là một trăm tuổi như vậy thì có người mà sống đến trọn kiếp hoặc hơn trọn kiếp mà có một số người mà sống non trọn kiếp đó là do người đó thiếu pháp cung kính lại nữa cái người phải sanh vào cái dòng giỏi mà thấp kém hèn không được dòng giỏi cao sang đó bởi nguyên nhân là người đó ngã mạng chính cái pháp ngã mạng này tức là một sự tự hào một sự tự tắc một tự sự tự kiêu đó nó đưa cái người này rơi vào cái dòng dõi thấp kém à đối với những cái người mà phải cơ cực làm không đủ ăn chật vật trong đời sống cái nguyên nhân sản phẩm chính là cái pháp bỏng sẻ bỏng sẻ về lợi lộc bỏng sẻ về danh tiếng bỏng sẻ về hội chúng mà bỏng sẻ về chút xíu vân vân và những người này đang lâm vào trong những cái tình hình mà khó khăn trong cuộc sống như vậy tuy rằng có biết là 
có đôi khi ấy, cũng muốn nương nhờ ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng nhưng mà người này lại suy tư một cách khác là thay vì tạo những việc lành để cải thiện đời sống trong hiện tại hoặc là trong tương lai thì người này lại lâm vào một cái tình trạng là gây những cái ác pháp từ ở trong tối mà lại tạo thêm những cái việc ác khác ví dụ như sát sanh vì cái cuộc đời <cười> cái sự sống của người này phải gắn liền vào một cái nghề nghiệp như là nghề nghiệp đánh bắt chẳng hạn vậy đánh cá chẳng hạn vậy thì người này đang có một cái địa vị thấp kém đang có một đời sống không được dư dả dạ. vì sự sống cái người này lại thành những cái nghề như là sát sanh hoặc là những cái người thợ săn vân vân hoặc là trở thành là những người tụ tập với nhau để làm cướp làm những đảng để mà tấn lột cướp đoạt tài sản người khác tuy nhiên người này được gọi là cái người từ trong tối đi vào trong tối vì rằng hiện nay tuy may mắn được làm người nhưng mà những ác bất thiện pháp nó đó nó sẽ dẫn người này rơi xuống những cái khổ cảnh càng lui sụp hơn nữa. Đây là cái hạng người thứ nhất. Cái hạng người thứ hai là hạng người từ trong tối mà ra bao hạ ánh sáng. Là cái người này có một chút trí tuệ khởi sanh lên ở trong tâm. Người này nhờ hiểu biết được nhân quả, cái người này nhờ nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn, người ấy mới suy ngẫm rằng sở dĩ ta có cái đời sống cơ cực như vậy, có dòng dõi thấp kém như vậy, à, có những điều bất hạnh như vậy, đó chính là do những cái ác nghiệp hay là những bất thiện pháp mà ta đã tạo ở trong quá khứ hay trong xưa hiện tại này vậy thì từ nay sau khi sám hối xong đã tuyệt nhiên dứt bỏ những cái ác gọi là biện pháp đó để mà tạo những việc lành bởi vì chính đức thế tôn ngài dạy rằng ta chính là nơi nương của ta ta chính là cái hải đảo của của chúng ta những sự cầu mong sự ước vọng sự vang vái cái sự mong đợi những tha lực của chư thiên vân vân điều này nó không có thiết thực cái thiết thực nhất là tạo những việc lành bởi vì những việc lành này chính là nơi nương cho thân ngũ quận như đức phật ngày dạy ta chính là nơi nương của ta ở chữ ta trước đây Muốn ấy ám chỉ là những cái việc lành, những thiện nghiệp Và cái chữ ta sao? Muốn chỉ cho thân ngũ quận à, Lẽ thường một người mà có việc lành, đó, thiện nghiệp đó, Họ sinh ra được xinh đẹp Lẽ thường những người mà có việc lành Thì khi sinh ra Họ sẽ đầy đủ những vật chất Mà nếu việc lành mà càng tăng thượng Những việc lành mà càng lớn thì cái sự an lạc của người đó càng nhiều với những cái phước thiện thì cái người này cái thân ngũ quẩn người này đó nó được đầy đủ ngũ quan mắt tai mũi lưỡi và trí chi một cách trọn vẹn không bị gù không bị khiếm khuyết 
còn trái lại những cái người nào mà không đủ thiện phước thì người đó sẽ có những ngũ quan yếu kép người này nhận thức được như vậy ở cho nên việc cần thiết là bao nhiêu việc vậy cho dù rằng trong một cái thời điểm nào đi chăng nữa thì người này cũng luôn luôn cố gắng tạo một cái việc phước việc lành và việc phước việc lành thì nơi nào cũng có nơi nào cũng có thể có khả năng tạo được hết trong cái mười cái điều mà mang tới hạnh phúc đó, thì đức phật ngài đã dạy rằng rằng thứ nhất là bố thí thứ hai là trì giới thứ ba là tu tập thiền định thứ tư là cung kính thứ năm là phục vụ thứ sáu là hoan hỷ phước với người thứ bảy là hồi hướng phước mình đã tạo được thứ tám là mình nghe giảng pháp thứ chín là mình giảng pháp và thứ mười là mình củng cố lại cái sự suy nghĩ cho chúng ta và với cái mô thức này thì chúng ta thấy rằng bất kỳ ở chỗ nào chúng ta cũng có thể tạo thiện nghiệp được bất kỳ ở chỗ nào hay là bất kỳ một thời điểm nào chúng ta cũng có thể vận dụng được cái cơ hội để chúng ta tạo những việc phước ở trong bổn sanh có ghi nhận rằng vào thời đức phật ca diếp sau khi đức phật ca diếp ngài đã niết bàn bây giờ đại chúng mới là một cái tháp thờ xá lợi của đức phật ca diếp thì bây giờ xin thưa quý vị là có một cái người không có được chi giả để mà phùng phước vào trong cái bảo tháp đó bởi vì bảo tháp nó là bằng vàng nhưng mà người này suy ngẫm rằng á ba may mắn không được may mắn được sinh ra có những đầy đủ tài sản như vậy hiện nay tìm được những thổi vàng để mà cúng dường xây dựng bảo tháp cũng khó vậy ta sẽ làm một cái việc phước khác và người này có cái nghề nghiệp chân chánh tức là nghề thợ mai người ấy mới làm một cái tiệm mai ở ngã tư đường và khi đó với những cái người mà muốn đi đến kính viếng cái bảo tháp thờ à, đức phật ca diếp thời xá lợi đức phật ca diếp thì khi ghé tới hỏi thăm đường thì vị này chỉ ngay con đường này bởi vì nằm ở ngã tư đường và đại chúng thường thường đi tới để mà chiêm bái bảo tháp thờ xá lợi của đức phật ca diếp cho nên ông có cơ hội hằng ngày vậy ông cứ chỉ đường và cứ chỉ đường để cho những người này đến viếng bảo tháp với một công hạnh như vậy sau khi mệnh chung ông tái sanh là một vị họ thần họ thần cây và một lần nọ nhà thời đức phật có năm trăm vị đạo sĩ đi đến thành cô sâm bi và bây giờ thì ông trưởng giả ở thành cô sâm bi là loi âm cô sa cả có tạo ra một cái phước sát để mà cúng dường đến cho những người ở phương xa và ông trưởng giả cô sa cá lúc bây giờ cũng chưa được nghe phật pháp nhìn thấy năm trăm vị đạo sử này từ trên núi, núi tuyết đi xuống thì ông rất hân hoan à cung thỉnh bà trong cái phước xá nó cũng vừa một lần nọ thì năm trăm vị đạo sĩ này đi du ngoạn trong rừng và đến một cội cây có vị thọ thần đó nhìn thấy toàn lá xum xuê cội cây cổ thụ rất lớn thì các vị đạo sĩ này nói với nhau rằng 
ở đây cái cây đại thọ này rất lớn hẳn là có vị chư thiên nào ở trong này mà nếu mà thật sự có những chư thiên thần cây ở trong này thì nếu may mắn chúng ta sẽ được diện kiến vì ấy nghe như vậy thì vị thọ thần rất hoan hỷ và xuất hiện ra à, các vị đạo sĩ rất là hân hoan và vị thọ thần nói rằng thưa các ngài các ngài người đến đây mà không có cái lễ vật gì để cho các ngài thì quả thật là khiếm quyết à, xin các ngài ao ước điều gì à, tôi sẽ cố gắng phục vụ các ngài thì các vị đạo sĩ đó mới nói rằng là, là tôi ước muốn cái ăn món này ăn món kia vân vân thì từ nơi ngón tay của vị thọ thần đó tuôn ra những cái loại vật thực đúng theo ý của những vị đạo sĩ rồi những vị đạo sĩ lại ước muốn rằng tôi muốn à, uống loại nước này uống loại nước kia vân vân thì từ trong ngón tay của vị thọ thần đó, tuôn ra những cái loại nước dạy khác đúng theo yêu cầu của 500 vị đạo sĩ 500 vị đạo sĩ mới hỏi rằng à, thưa thiên nhân và chẳng hay lúc trước ông làm cái nghiệp gì mà ông có một cái quy lực như vậy thì vậy thì thọ thần mới nói rằng thưa, xin thưa các ngài đây là cái nghiệp nhỏ nhen của tôi thôi và thuộc lại cái tiền hạnh của mình các vị đạo sĩ nói rằng là với một cái phước phục vụ như vậy mà ngài có được một thần lực như vậy thì quả thật là cái phước không thể nào mà đo lường và khi nói gì thôi thần nói rằng xin thưa các ngài với những vị mà tu tập với các ngài thì hiện nay đức chính mẫn giác và sự kiện thế gian nghe nói vậy thì năm trăm vị đạo sĩ vui mừng hỏi rằng đức chính mẫn giác xuất hiện thế gian hiện ngày đang ở đâu thì bởi vì thọ thần nó trả lời rằng là đang ở chùa kỳ viên phật sát và năm trăm vị đạo sĩ đó đã từ giả từ giả khô cá để đi về chùa kỳ viên phật sát nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng á ngay trong thời điểm nào ngay ở trong những cái trú xứ nào thì người có trí cũng có thể tìm thấy những cái hạnh lành của mình ở trong cái điều kiện mình có bố thí cũng được trì giới cũng được tu tập thiền tịnh cũng được nghe pháp phục vụ hoan hỷ phước hồi hướng phước vân vân à, đều có thể có khả năng tạo được những thiện nghiệp của mình thì chính những cái thiện nghiệp này nó làm hoán chuyển đi cái địa vị của người đó ở trong hiện tại người đó trong hiện tại có thể là một cái người nghèo khổ một cái người chặt vào trong cuộc sống một người thiếu may mắn một người sánh nhà dòng dõi thấp kém nhưng mà do những cái phước như cung kỉnh như là cái phước phục vụ hay là một cái phước cà bố thí tùy theo khả năng của mình vân vân thì người này có khả năng ở những kiếp sau à, sẽ tái sinh vào cái cảnh giới tốt đẹp hơn hoặc là làm vua quan hoặc là làm hoàng hậu hoặc là làm tiểu thư hoặc là làm công tử hoàng tử hoặc là tái sinh về cõi trời thế giới của vật cái trường hợp này đó là cái người từ trong bóng tối mà đi ra ánh sáng một hạng thứ ba tức là cái hệ mà từ trong ánh sáng đi vào bóng tối và cái người này trước đây á trong cái quá khứ có thể tạo những cái việc thiện việc làm nhưng mà trong đời sống hàng ngày nè khi mà tái sinh được làm người sẽ là cứ người nhiều may mắn có nhiều cái hạnh lạ nếu mà người này do tấm lòng tham dục quá mạnh cái của mà không đáng người đó cũng muốn cái vật ở ngoài cái trú xứ của mình cũng ao ước có 
và xin thú vậy trong bài kinh mà chuyển luân thánh vương sư tử hống đó, khi mà cái pháp này sinh lên đó, là tuổi thọ lại giảm và trong thời trong hiện tại thì có rất nhiều người như vậy cái đời sống họ rất là an lạc và thậm chí họ sẽ có câu châm ngôn rằng sống chết mặt bay tìm thầy của bỏ tôi ai đau khổ thì mặt họ miễn sao mình và gia tộc mình được mọi điều tốt đẹp rồi thôi nhưng mà hai người này đó chỉ là chỉ hiểu biết rằng mình hưởng những cái quả cũ cái người hội tử chúng ta cũng có một số hạng người như vậy chứ phải không có một số hạng người tuy rằng là người quý y là người phật tử nhưng mà lạm dụng vào cái chân lý lạm dụng vào cái phật pháp để rồi có những cái lợi nhuận từ những cái phật pháp đó hoặc là nhân những cuộc lễ hội có thể người này tạo những cái ác nghiệp như trong chú giải <cười> kinh pháp cứu có hai người cùng đi nghe pháp một người chăm chú nghe pháp và một người nó nhân cơ hội để trộm lấy những đồ vật của những người cư sĩ hơ học dứt pháp thoại rồi thì cái người mà chăm chú nghe pháp đó chứng quả gì luôn trong khi cái người mà lo đi tìm kiếm những cái vật dụng của những cái người cư sĩ à, để hơ hỏng đó để thâu gom và trên đường về cái người thâu gom những cái tài sản bất chánh đó, đó mới hỏi cái người nghe pháp rằng ở trong cái lễ hội này anh chứng chắc được gì thì cái người kia mới nói rằng đó, này bạn tôi chỉ chăm chú nghe đức tôn giảng pháp tôi không lưu ý đến những gì ở bên ngoài thì cái người này nói rằng đó, sao bạn mà dạy khờ thế ở trong hội chúng này biết bao nhiêu cái người mà nó hơi hỏng biết bao nhiêu người mà bất cẩn chúng ta phải có cơ hội để thu hoạch một cái số tài lợi chứ xin thưa quý vị cái người nghe pháp chúng quả vừa lưu đó, im lặng và câu chuyện này đưa đến đức thế tôn đức thế tôn ngại với tháng dạy không kệ rồi cái người ngu mà biết mình ngu đó là ngạc trí cái người ngu mà cho mình là trí kẻ đó mới thật là ngu cái người mà biết mình ngu khi đó biết rồi ngu rồi đó à, tối trí vậy đó thì đó mà gọi là kẻ trí và cái người nào mà ngu mà cho mình là trí đó thì mới thật là ngu là sao à xin lỗi vậy cái chữ ngu mà đức phật ngài dạy đây đó ngoài ý nghĩa bên ngoài như vậy ý nghĩa bên trong muốn nói rằng á cái người mà hiểu biết rằng á ta còn phải sinh tử luân hồi và chỉ vì ta thiếu trí chỉ vì ta không có trí cho nên cũng không thâm thể thâm nhập được cái diệu pháp để đi tới nơi cứu cách và người đó hiểu biết như vậy cho nên chăm chú lắng nghe và khéo sử dụng cái tâm khéo sử dụng cái trí để mà quán xét những lời Phật dạy để đi đến chỗ thâm diệu để đi đến tuyệt đỉnh cỡ cái giáo pháp đạt được đạo quả như vậy thì cái người mà ngu mà hiểu biết mình ngu như vậy đó Ê, thật là có trí nhưng mà với người ngu á à, cho mình là có trí có nghĩa là người mà chưa chứng mặt được đạo quả chưa có chân đứng ở trong cái giáo pháp này 
nhưng mà tự hào về cái sự hiểu biết của mình hoặc là tự hào về những cái điều bất chắc mà tự cho mình là không ngoan tự cho mình là khéo léo vân vân thì người đó quả thật là cái người ngu cho nên cái hướng đi mà cái, 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 cái thứ hai đó là cái người mà từ trong bóng tối à, đi ra ánh sáng như vậy người đó hiểu rằng chỉ có những việc lành là nơi nương cho cái thân ngu và người đó dứt trừ đi những cái ác bất thiện pháp À, để rồi tạo những chuyện mà nghiệp của mình Còn những người mà từ trong ánh sáng đi vào bóng tối đó Người đó được may mắn, được hạnh thông Được một sự tốt đẹp Nhưng mà lại không tạo những nghiệp phước Tái lại tạo những nghiệp là nghiệp bất thiện Ngay cả những vị sa môn trong thời Đức Phật cũng vậy Có những vị sa môn À, xuất thân từ gia đình danh gia dòng tộc nhưng mà khi tu tập công giáo pháp này thì lại tự hào về cái dòng dõi của mình lại tự hào về cái gia sản của mình. và tự hào về cái hội chúng của mình mà điển hình như trong tạng luật cứ ghi nhận rằng có nhóm tỳ hưu luật sư tức là sáu vị sư tức là sáu vị gần như là tử hoàng của dòng giỏi đức cho phi và nhóm này rất là giàu có khi xuân ra xuất gia trong giáo pháp này à, đôi khi một đôi dép đó, à, vị này cũng trang điểm thật xinh đẹp à, rồi cái chỗ ngồi chỗ nằm của vân cũng là trang điểm rất là xinh đẹp mà không có lo tu tập ra con đường giới định tuệ của Đức Phật. Thì cái người này từ trong sáng đi vào bóng tối. Và đối với hạng người này á, có một cái dạng khác nữa cho chúng ta thấy là có hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng rồi từ ánh sáng đi vào bóng tối cũng chính bản thân người đó. Nếu có những người mà thuộc cái dòng nghèo khổ Phải chặt vật trong cái đời sống Rồi Ngẫm nghĩ rằng Ta khó khăn Ta không may mắn Cũng chỉ vì áp mức tiền nghiệp Vậy ta hãy tạo những cái tiền nghiệp Bằng cách nào, bằng cách suy gia trong giáo pháp này Nếu một thời gian sau thì lại chán nản giáo pháp này quay trở về đời sống thế tục buông bỏ đi cái hạnh phúc biển ly mà tâm cầu lấy một cái hạnh phúc dục lạc điển hình như là ngày chúng ta hát hát ở vị này là một cái người nông dân có một cái người vợ và nhìn thấy chưa thì hưu sống cách nhà hà ngài mới suy ngẫm rằng ta chọc vợ trong cuộc sống nhưng mà các vị sao môn thích tử này sống một cuộc sống rất là nhà hà vậy thì ta luyến lưu chi cái đời sống thế tục và ngài đã xuất gia trong giáo pháp ở giai đoạn đầu ngài rất là tinh tấn học tập những kinh điển và trong một cái hội chứng nào đó thì ngài cũng xem như là một cái bậc hiểu biết nhiều đã vậy nhưng mà thời gian sau thì ngài lại nổi cái tâm dục vọng khởi lên và ngài từ khước gia tộc này xin lỗi ngài từ khước cái giáo pháp này hàng tục trở về với gia đình rồi một giờ thời gian sau sống trong gia đình như vậy lại cảm thấy 
chặt vật khó khăn nhớ lại cái đời sống an vui ở trong thiền viện hay là ở trong giáo pháp này cho ngài lại xuất gia cứ như thế mà ngài xuất gia rồi hoàn tục hoàn tục và xuất gia đến bảy lần đến vào ngày lần thứ bảy đó thì ngài mới chẳng đứng ra tư tưởng này là là cố gắng nỗ lực hành pháp và chứng mất quả a la hán họ cho nên trong phạm luật à, đức phật ngài nhân cái đó ngài cho phép các vị thì thưa được xuất gia rồi hoàn tục hoàn tục và xuất gia bảy lần với điều kiện với điều kiện là trong quá trình tu tập đó, đó thì vị tiền khu này giữ giới thật nghiêm trang không vi phạm vào bốn cái điều mà không được việc vi phạm tức là không trộm cắp thứ hai là không quan hệ tình dục thứ ba là không khoe pháp bậc cao nhân thứ tư là không giết người thì được phép xuất gia hoàn tộc hoàn tộc xuất gia đến lần thứ bảy là chấm dứt như vậy thì trong một cái cuộc đời của con người là chúng ta thấy rằng ngày chít phá hát phá từ trong tối đi ra cũng là ánh sáng rồi từ ánh sáng là quay về cũng tối đây là cái hạng người thứ ba cái hạng người thứ tư là hạng người từ ánh sáng đi ra ánh sáng cái hạng người này là được sanh vào cái dòng dõi cao sang là sanh vào một cái gia tộc quyền quý cái đời sống một cách nhà hạ an vui và cái người này hiểu biết đây là cái quả của cái nghiệp quá khứ nghiệp tốt quá khứ người này mở cái rồng phóng khoáng ra không hề dính mắt tới những cái tài sản của thế gian và sẵn sàng chia sẻ đến những cái người nghèo khổ những cái vật dụng tức là thành pháp bố thí làm điển hình giống như trong thời kỳ những nước phật tỳ bà thi quý bác sĩ có hai cô công chúa một cô công chúa chị và cô công chúa em thì bây giờ có một đức văn ban đã gửi tặng vua thành phố má một khúc gỗ trầm hương và một chiếc vòng bằng vàng trị giá 100 trăm ngàn đồng vàng và đức vua đã ban cho cái cô em đó là cô cô công chúa em đó à, chiếc vòng vàng một trăm ngàn đồng tiền vàng nhưng mà cô này nói rằng á thưa phụ dương con muốn cúng dường đến đức phật thì bà thi đức bác si xin phụ dương cho phép con được cúng chiếc vòng vàng này à đến cho đức phật thì bà thi và thưa quý vị đức vua rất là hoan hỷ và nàng đem chiếc vòng vàng đó đặt vào một chiếc hộp cũng bằng vàng họ đi đến đức thế tôn thì bà thi nàng mới cúng dường chiếc vòng vàng này đến dưới chân của đức phật thì bà thi và phát nguyện rằng do hạ phước mà con cúng dường chiếc vòng vàng này đến cho đức thế tôn xin cho kiếp nào con cũng có được cái chiếc vòng vàng như vậy để đeo trên người và xin cho con chứng đắc được tạo quả la hán thì đức thế tôn đức thế si chúc phước cho nàng rằng mong cho ý nguyện của nàng trở thành hiện thực chiếc kiếp đó thì nàng lăn trôi ở trên thiên giới suốt cả một đời vị phật vào thời đức phật ca diếp nàng tái sanh xuống làm cô công chúa của đức vua sĩ ký kỳ mà khi mới sanh ra đó thì trên cổ của cô bé này lại có những chiếc vòng vàng cho nên cô có tên là ura 
Vân Hoàng rất là sáng chói Và bây giờ thì Bồ Tát Cách Sao Má Sau khi đã xuất gia thành Phật Và Bồ Tát Cách Sao Má chính là Con của Đức Vua Ý Kỳ Và Ngài ngự về cái kinh thành Anh Thú Ma để mà tế độ chồng hoàng tộc Trong cái buổi nghe Pháp lần đầu như vậy Thì cái cô công chúa Con Đức Vua Chí Chí ngồi quán xét cái lời Của Đức Thế Tôn Điều Cát Sa Bá Tuyết lên Và ngay tại chỗ Nàng là chứng quả dự lực sau đó thì nàng xuất gia trong cái giáo pháp của đức thế tôn à, xin lỗi sau đó thì đức thế tôn thấy duyên lành của nàng đã gần duyên mãn cho nên ngài điểm nhãn cho nàng để tiếp tục thiền quán và cũng ngay trong ngày đó thì nàng chứng quả a à, la hán và quan sát rằng cái việc mình đã làm đã hoàn tất và ngài nàng đã xin đức thế tôn ngài niết bàn ở trong ngày này đó chấm dứt đi sự tử hoặc giả nên chúng ta thấy rằng cái người mà từ ánh sáng ra ánh sáng đó, mà được truyền tụng mà đến đến nay đó những hàng phật tử chúng ta khi nhắc tới điều hân hoan đều có những ước vọng được khi bà đó chính là bà visakha bà sinh ra ở trong một cái gia tộc giàu có giàu tiếng hàn tiếng nhì ở trong cõi ấn độ lúc bấy giờ lúc mới sinh ra ra đã sống trong cái nhung lụa và lúc 7 tuổi khi nghe pháp của đức thế tôn bà chiến quả dự luôn bà lại có được cái năm cái sắc đẹp năm cái vẻ đẹp và không có sáu cái nhược điểm của một người nữ sáu nhược điểm đó là gì thứ nhất là không cao quá thứ hai là không thấp quá thứ ba là không béo quá thứ tư là không gầy quá thứ năm là nước da không trắng quá thứ sáu là nước da không đen quá và bà được năm cái vẻ đẹp của một người nữ thứ nhất là bà có mái tóc rất đẹp mái tóc vừa mịn màng vừa bóng một cách tự nhiên và khi buông xuống nó dài tới gót chân và cuộn lên những cái ngọn tóc nó cuộn lên giống như là những đuôi cong thứ hai là bà có cái xương đẹp rất là những móng tay móng chân của bà nó thon và trắng giống như là nó dán kín ở trên cái lớp thịt ở những ngón tay là thon được ở răng của bà trắng bóng và đều đặn không có một cái kẻ hở tức là không bị sâu không bị kẻ hở không bị gì cả và một khi cười á thì hàm răng này lấp lánh như là những cái vỏ ốc san hô mà được hay vỏ ốc sai cừ được đúng không? đó là bà có cái xương đẹp thứ ba nữa là bà có cái thịt đẹp tức là cái đôi môi của bà và tứ chi của bà cái màu da lúc nào nó cũng hồng hồng cái đôi môi lúc nào nó cũng đỏ một cách tự nhiên giống như là tấm lụa hồng và phủ lên trên cái đôi môi và đôi môi á nó không mỏng quá mà cũng không dày quá còn tứ chi của bà á, thì những cái lớp thịt á nó một cách nó có một cách sắp xếp rất là hài hòa rất là đều đặn ở trên thân thể của bà và nước da lúc nào cũng có màu hồng tươi gọi là có cái thật đẹp 
Dạ bà lại có thêm một cái Điều đẹp của người nữ nữa Là cái tuổi thanh xuân đẹp Cái tuổi thanh xuân đẹp đây đó Là muốn nói chỉ cho người nữ nào Dù cho Sinh nở nhiều lần Nó cũng có dáng dấp như một cô gái 18 tuổi nó không có phải bị thối, à, thối mất những cái nét đẹp của một người thiếu nữ đang xuân Và dù cho sống tới 120 tuổi chăng nữa thì cái mái tóc của người nữ này Không bao giờ có một cái sợ phạt Và Visaka có những cái điều hạnh phúc như vậy Và có một cái đời sống may mắn như vậy Giàu có như vậy Nhưng bà lại là người biết tạo trữ những phúc báo khác Chính bà là nổi tiếng là Nữ cận sự của Thứ Tô Đệ nhất Là quyền giếng nước trong của Chư Thị Khương Và chính bà đã từng Xin Đức Thứ Tô tám điều một là cho được chân y đến chư tỳ khưu tăng đến trọn đời hai là xin chân y đến chư tỳ khưu ni đến trọn đời thứ ba là xin chân y tắm mưa đến chư tỳ khưu tăng tỳ khưu ni đến trọn đời tiếp nữa là bà xin nuôi những cái người à, xin à, cúng dường đến những vị tỳ khưu bệnh cho đến trọn đời nha yeah, cũng vừa thuốc à, thuốc á bị bệnh đến gì thì khu bệnh cận đời thứ năm là bà xin cúng dường đến cho cái người mà trợ giúp cho vị thì khu bệnh săn sóc gì từ thì khu bệnh đến cận đời thứ bảy là bà xin cúng dường đến chư thì khu từ phương xa mới đến cho đến cận đời Thứ tám là bà xin cúng dường đến cho chư tỳ khưu sắp sửa đi xa đến trọn đời Thế tôi nghe bác hỏi rằng á Này biết sao ca vì sao mà bà à, nàng xin như lai tám điều như vậy Thì nàng mới nói rằng á bà tứ tí tôn à, Đối với những vị chư tỳ khưu chư tỳ khưu ni Mà con xin dân y tắm mưa và con xin dân y đến à, cho các vị đến trọn đời như vậy để cho con có được một cái sắc đẹp là tứ vô lượng tâm ở trong tâm con xin chúng dường đến những vị tỳ khưu đang bị bệnh và những vị săn sóc vị tỳ khưu đến à, đang bị bệnh đó để con thực hiện lời hứa thứ tôm à, lời dạy của thứ tôm là bố thí họp thời con cúng dường đến những vị tỳ khưu sắp sửa đi xa hay những vị tỳ khưu đi xa mới đến kinh thành xã vệ này vì rằng sau mùa an cư thì chư tỳ khưu sẽ đi đến ý kiến đức thế tôn và đức thế tôn sẽ hỏi về cái đời sống tu tập của chư khách tăng và nhân đó thì chư khách tăng sẽ trình bày là những bậc đồng phạm hạnh của ngài đã mệnh chung và hỏi về cảnh giới tái sanh của những bậc tổng hành hạnh của mình và đức thế tôn ngài sẽ giải thích rằng những bậc tổng hành hạnh đó chứng quả như thế này tái sanh về cảnh giới như thế này khi ấy con sẽ ra gặp những vị khách tăng có hỏi rằng bạch ngài chẳng hay cái vị đồng phạm hạnh với ngài vừa mệnh chung ấy có lần nào đi tới Kinh thành sao có thi này hay không? Và khi vị khách tăng nói rằng á, này tính nữ Cái vị à, tổng phạm ảnh đó đã từng đi tới nay Nhiều lần hay là một lần hay hai lần Khi đó con sẽ nghĩ rằng Ồ, với bậc à, đại nhân như vậy ta được một lần à, cúng dường cho ngài Khi ngài mới vừa đến ta cũng đã được cúng dường cho ngài Khi ngài sửa đi xa và con kêu con nghĩ tới những phước đó 
à con hân hoan con hoan hỷ khi nghe lời trình bày của bà Visakha với tám điều xin như vậy Đức Thế Tôn hoan hỷ chấp nhận này Visakha như lai chấp nhận lời cầu xin của nàng Giả xuất của đời của bà Visaka mà giữ giới thật trong sạch Thậm chí bà là cái người mà xây dựng nên một cái ngôi chùa nổi tiếng là Tông Phương Tự Mà tạo trữ những cái phước lành Đây là cái người mà từ ánh sáng đi ra ánh sáng Thì dĩ nhiên ở kiếp tương lai Từ thân nhân loại bà tái sanh về cõi hóa lạc thiên Và từ cõi hóa lạc thiên bà sanh lên cõi tham hóa tự tại cảnh trời cao nhất ở dục giới. À, sau cùng thì bà chứng quả na hà à, tái sinh về cõi tư. Tức là cái người mà từ trong ánh sáng này tức là được người may mắn giàu có như vậy, rồi tạo những phước để những cảnh giới tái sinh của mình à, à, được à, tốt đẹp hơn. Ai à, xin thưa vậy? Bốn hướng đi của người Phật tử nhìn ở bên ngoài là như vậy. Nhìn là bên ngoài. Nếu mà cái chiều sâu thẳm cỡ cái lời dạy của Đức Thế Tôn này Thì được giải thích như sao Thứ nhất cái gì là bóng tối Xin thưa quý vị Cái bóng tối là Đức Thế Tôn ngày ám chỉ ở đây đó Nó chính là những ác bất thiện pháp Cái người từ trong tối mà đi vào trong tối nữa là cái người từ ác bất thiện pháp này đi tới ác bất thiện pháp khác ở từ tham lam đi tới sân hận từ sân hận đi tới si mê từ tham sân si đi tới ngã mạng từ tham sân si đi tới bỏ sản từ tham sân si đi đến phóng vật của vật hoặc là từ sự hiểu sai này đi đến một sự hiểu sai khác từ chấp nhận một cái bản ngã thì đi tới sự chấp vào cái của tôi cái người này từ bất thiện pháp đi dần vào bất thiện pháp à, thì được gọi là cái người từ trong bóng tối đi vào trong bóng tối mà hãy càng đi vào trong bóng tối thì xem như ánh sáng chân lý đối với người này quả thật xa xôi dịu dàng Ánh sáng chân lý của người nào đối với người này quả thật khó nắm khó bắt à, khó thấu triệt cái hạng người mà từ trong bóng tối đi ra ánh sáng là cái hạng người này là người bẩm sinh có trí do cái hoàn cảnh xã hội do hoàn cảnh cuộc sống thì người này có thể trước đây tạo những cái ác bất thiện pháp nhưng mà khi đã, đã tỉnh tâm rồi thì cái người này từ bỏ những ác bất thiện pháp đó buông lìa những ác bất thiện pháp đó không coi những ác bất thiện pháp nó có cơ hội sinh khởi và người đó tạo trữ những cái việc làm bằng cách nào bằng cách thực hành theo giới tuệ cũng giống như trong thời đức phật vậy có một người nô lệ sống một đời sống vất vả những đời sống bị khinh bỉ một đời sống mà bị người ta ruồng bỏ và may mắn cái người nô lệ này được đức xá lợi phất thương tình tế độ cho sức dạng từ khi mà xuất gia đó, cái người này cảm thấy một cái ân sủng từ nơi giáo pháp này và người này cố gắng thực hành à, vị sa môn này cố gắng thực hành những cái pháp của đức thế tôn ngài dạy hay là của đức thầy xá lợi phất dạy trong thời gian nỗ lực tinh tấn như vậy thì cái vị tỳ khưu này chứng quả a la hán cùng với những pháp thần thông À, xin thưa quý vị đức chưa ba tư nặng nghe rằng trong giáo đoàn này đức thế tôn ngài cho một cái người nô lệ xuất gia 
thì đức vua rất khó chịu vì đức vua nghĩ rằng ta là dòng vua dòng sắc đấy lì mà trong giáo đoàn này có những gì tùy khưu mà những gì tùy khưu này đó là người thuộc dòng nô lệ và ta thì không biết vị nào thuộc dòng nào cả rồi ta đánh lễ thường thường đó, đánh lễ cái chưa tùy khưu thì trong đó có cái ông nô lệ mà ta không hài lòng mấy dòng nô lệ dòng thấp kém ba dòng vua không thể đánh lễ cái, cái, cái người mình thuộc dòng nô lệ được à xin thưa quý vị đức vua đi đến trình bày đức tôn là xin ta trục xuất quý vị tỳ khưu mà thuộc dòng nô lệ này ra khỏi giáo đoàn và thú vị khi mà vua ba tư nặc đi tới trước cổng chùa kỳ viên thì nhìn thấy trước cổng chùa kỳ viên có vị sa môn đang đi kinh hành ở cạnh đó có một cái tảng đá lớn và vị sa môn sau đi kinh hành xong thì đi thẳng vào tảng đá đó. và sau đó thì ở một cái góc khác của tảng đá đó vậy đó bước ra thì vua ba tư nặc hân hoan vô cùng mới là ta đã thấy được một vị sa môn của đức phật có những pháp thượng nhân như vậy và ông đi tới đảnh lễ vị tỳ khưu ấy sau đó vua ba tư nặc đi vào đảnh lễ thứ tôn và trình bạch lên đức thế tôn ý nghĩ của mình đức thế tôn là phán giải rằng này đại dương cái nghiệp quả nó không phân biệt là giai cấp hay chủng tộc một cái người không phải ở giai cấp thấp mà nghiệp quả nó trả mạnh hay nhiều nó không phải một người ở giai cấp cao mà nghiệp quả nó trả kém hơn hoặc là nhẹ hơn bởi vì nghiệp quả lúc nào cũng phân mình sau khi làm cho vua ba tư nặc hoan hỷ thích thú thì đức thế tôn này xác nhận rằng là này đại dương thật sự như lai đã không nhận một cái người thuộc dọc nô lệ ở trong gia pháp này bởi vì tất cả những con sông đổ về biển đều có mang tên là nước biển đúng vậy tất cả những giai cấp nào khi mà gia nhập vào trong giáo đoàn này đều mang tên là tỳ khư hoặc tỳ khư ni thì nghe vậy vua ba tư nặc nói là bạch đức thế tôn và xin ngài hãy cho con gặp mặt cái vị tỳ khưu đó để con nhớ tức là ý ông còn muốn mà người sau này gặp vị đó phải đánh lễ ở đây tôn ngài bác dạy lần này đại dương trước khi đi vào trong cái tỉnh xá này đại dương có gặp cái điều chi chăng quý vua ba tư nặc mới trả lời rằng bạch đức tôn có gặp một vị đại đức ngài có pháp tượng nhân ngài đi kinh hành rồi ngài đi xuyên qua đá rồi ngài xuất hiện từ lên một cấp độ khác của tảng đá đó và con đã hoan hỷ cung kính đánh lễ ngài ở đây tôi hóa giải là này đại dương cái người mà đại dương hỏi chính là vị sa môn ấy năm nói ra đây để chúng ta thấy rằng cái người mà từ ánh sáng đi vào ánh sáng thì cái vị trưởng lão này đó À, trước mắt chúng ta thấy là từ bóng tối ra ánh sáng còn từ giai cấp nô lệ xuất gia trong giáo pháp này thì đó là từ bóng tối ra ánh sáng rồi. nhưng mà khi xuất gia trong giáo pháp này rồi á lại cố gắng thực hành giới định tuệ nữa thì từ ánh sáng đi ra ánh sáng như thế nào cũng vậy thì ở đây khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái ánh sáng nó muốn, à, muốn chỉ cho những cái thiện pháp Rồi từ thiện pháp đi hướng về thiện pháp Tiến về thiện pháp Điểm thứ nhất, từ ánh sáng ra ánh sáng đó, Là từ thiện pháp này tạo thêm những thiện, thiện pháp khác Đã đành, đã đành Nhưng mà không phải như vậy Dĩ nhiên là nó tạo những thiện pháp đó nhiều là tốt nhưng mà cái cứu cánh chưa đạt được thì cũng chưa hoàn tất được cái phận sự của người phật tử trong 
giáo pháp này người phật tử trong giáo pháp này đối với người tại gia cư sĩ thì phải ít nhất có được một quả vị dự lưu còn đối với chư tỳ khô trong thời đức phật thì ít nhất cũng phải có một đạo quả mà đặc biệt phải là đạo quả ana ha đó là cái tiêu chí mà đức thế tôn định ra cho hàng tiêu chúng như vậy thì dĩ nhiên quý vị đừng hỏi chúng ta rằng thời này có cái hạng người này không rất hiếm nha rất khó nha à. bởi vì chúng ta ở vào một cái cái thời đại mà cái tuổi thọ chúng ta 75 tuổi mà chúng tôi sẽ giải thích điều này à, sao à, xin thưa quý vị với ý nghĩa cái người mà từ ánh sáng đi ra ánh sáng đó, đó tức là làm cho những cái thiện pháp đang có đó, nó được tăng trưởng thêm từ năm giới mình giữ gìn một cách thận trọng không để cho ô nhiễm đối với năm giới thì làm tăng trưởng cái giới này là mà đức phật ngày dạy là tăng trưởng cái giới uẩn hay là giới học quán xét rất rõ ràng quán xét nó rất cẩn thận rồi từ những cái pháp môn mà người này đang thực hành thiền tịnh như là niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm hơi thở niệm tứ niệm xứ thì những người này làm cho tăng trưởng cái thiện pháp đó là tức là tăng trưởng về cái định học từ những sự hiểu biết về tam tướng vô thường khổ vô ngã người này thực hành để quán xét vô thường để quán xét cái khổ thì quán xét cái rỗng không của các pháp để làm tăng trưởng về cái tuệ học nó cách khác người từ ánh sáng đi vào ánh sáng nó từ những thiện nguyện phước của thập hạnh phúc tức là bố thí trì giới tu thiền cung kính phục vụ hoan hỷ phước hồi hướng phước nghe pháp thuyết pháp cũng có lại cái điều sự hiểu biết cách đúng đắn của mình nhưng mà nó làm tăng trưởng thêm à vượt thêm để đi tới cái tận cục cứu cánh tức là đạt được đạo quả các bạn nói cách khác trong bốn cái chi phần này người từ tối đi đến tối là cái người quá thấp hèn người tối ra bóng ánh sáng thì cái người này đang thực hiện một cái pháp của tứ chánh cần tức là ngăn chặn và áp chế những ác bất thiện pháp chưa sanh không được sanh khởi hay là đang sanh bị diệt trừ. Dĩ nhiên đối với hạng người mà từ ánh sáng đi vào bóng tối thì nó cũng không hơn gì cái người từ bóng tối đi vào bóng tối. Và riêng chi pháp mà cái người từ ánh sáng đi ra ánh sáng đó đó là lại một chi pháp của tứ chánh trần tức là làm cho những thiện pháp đang có được tăng trưởng là. Mà thưa quý vị tứ chánh trần làm con đường nằm trên tục lộ bát chánh đạo để đi tới cứu cánh tức là niết bàn. Dạ, chúng tôi trở lại với vị. Quý vị sẽ hỏi chúng tôi rằng là giới tiêu chỉ của đức thế tôn đặt ra đó là người cư sĩ nam cư sĩ hay nữ cư sĩ là phải chứng đắc được quả dự lưu còn những vị tỳ khưu thì ít nhất được một quả và tối thiểu cũng phải được là quả ana hà thế thì hiện nay tại sao không thấy à, xin thưa vậy chính trong bài kinh chuyển luân thánh vương sư tự hống nước phật này có dạy rằng là khi mà tuổi thọ của người mà dưới trăm tuổi thì bây giờ ác pháp nó tăng mà thiện pháp nó giảm bị phiền não dây quanh rất là nhiều và đặc biệt á là 
có một cái sự luyến ái bất chánh mà thế nào là luyến ái bất chánh luyến ái bất chánh ở đây muốn chỉ rằng là, là nữ thương nữ nam thương nam tức là đồng tính luyến ái mà một khi có những ác pháp như vậy cái linh trí của con người hay là cái trí tuệ của người nó giống như bị mây che nó cũng giống như cái thổi vàng nó bị chất bẩn bám lấy lại nữa có bị tham dục nhiều lại bị ganh tị nhiều còn tất cả những cái điều này nó tăng thượng mà một khi tăng thượng như vậy thì cái thiện pháp đang có cũng bị thối giảm một cái thiện pháp đang có đó, hay là một cái quả phước đang có đó, rồi chỉ một cái tư tưởng ác một tư tưởng dục vọng khởi lên thì làm tổn giảm cái phước đó mà điển hình như chúng ta thấy chính đức thế tôn ngài thuật lại cái tiền thân của ngài khi ngài là còn vua chuyển vương vương manh tha tú tiền thân ngài là vua chuyển vương vương manh tha tú đức vua này có phước rất là lớn đến mức độ mà khi ông ngự lên tới cung trời đạo lợi vua trời đế thích nhường cho ngửa giang sơn đi ngự trị và thú vị rằng nó trải qua 36 đời vua đế thích đức vua manh tha tú vẫn tồn tại vẫn an hưởng cái ở ngôi cao của cõi trời đạo lợi đến đời vua thứ 37 thì một cái tư tưởng kiêu mạng khởi lên một cái tư tưởng ác khởi lên một tư tưởng tham dục khởi lên vua manh tha tú suy nghĩ rằng người như ta phước lớn như ta mà cái chỉ có nửa giang sơn này thì có thấm thấp vào đâu à vậy thì ta sẽ giết vua trời đi để toàn cõi thiên quốc này thuộc về ta người này. chỉ có một tư tưởng nó như vậy thôi phước của vua chuyển vương vương manh la tú bị tổn giảm và sự chết hiện khởi cho vị đó sự già nua xuất hiện và trên thế giới thì không thể có cái sự già nua chỉ thấy hiện tượng đó vua đại đức đã mời vua manh la tú trở về cõi nhân loại và bảy ngày sau vua manh thanh tú đã mệt chung đến lúc mà ngài giả rằng ví như mưa bạc mưa vàng của tham không đái còn than chưa hay Và ví như là những hạt mưa bằng đồng tiền vàng rơi xuống đó, mà cái cái dục vọng của con người lòng tham của con người sẽ không hề thấy đủ Và một khi những cái tư tưởng ác pháp nó, nó sinh khởi lên như vậy thì cái tiện pháp mà cái người đó đang, đang tích trữ đang tạo đó nó bị giảm thiểu đi mà thời đại chúng ta hay là thời đại mà chúng ta khéo quan sát là thấy cái ác pháp nó nhiều hơn cái tiện pháp và nếu mà chúng ta không khéo léo đó, thì để cho những ác pháp nó len lỏi vào ở trong tâm chúng ta nó khởi sinh lên những cái tư tưởng ác pháp như vậy thì những cái phước mà chúng ta tạo đó nó bị giảm thiểu mà một khi mà phước nó giảm thiểu vậy thì cái trí tuệ chúng ta nó không phát huy mà một khi mà trí tuệ không phát huy thì làm sao có thể chứng đắc được thiền định làm sao có thể chứng đắc được cái đạo quả cho nên do đó mà bồ tát mà quán sát thế gian này khi mà ngài dán trần đó thì không phải vượt quá một trăm ngàn tuổi mà cũng không dưới một trăm tuổi bởi lúc đó sự mà chứng mắt đạo quả rất là khó khăn rồi khiến cho người nghe đó người mà ở dưới trăm tuổi mà nghe giáo pháp của phật đó, họ cảm thấy khó khó hành quá đi khó đạt được quá đi và họ sẽ buông lời thì lời thuyết giảng của đức thế tôn ở trong thời điểm đó cũng giống như là nước à, xin lỗi như là chữ viết trên nước vậy. người nghe xong là bỏ chẳng hạn 
à, cho nên đó là cái câu trả lời rằng tại sao thời điểm này chúng ta khó kiếm đầu ăn bởi vì cái ác pháp nhiều quá à, mà cái chuyện pháp thì anh le lói ở dưới đường hầm của tâm linh cho nên chúng ta phải là cái người mà từ trong ánh sáng đi ra ánh sáng hay ít nữa hay là thấp nữa thì phải là người từ vô trong bóng tối ra nó sáng tức là độ tuyệt những cái điều ác cắt đứt đi những điều ác để không còn tái phạm và thực tập những cái điều thiện rồi từ những điều thiện đó để làm tăng trưởng cái điều này là điều thiện bằng cách trao dồi khiến cho giới càng lúc càng trong sạch tinh nguyễn trao là dồi tu tập nỗ lực tinh tấn để chứng đắc được thiệt bệnh sao rồi tu tập nỗ lực để cho thấu suốt được tam tướng để nhận thức được lý tứ diệu đế đây là khổ đây là nhân sinh khổ đây là sự diệt khổ và khi chứng đặt nước niết bàn thì thấy rõ đây là con đường đưa tới sự diệt khổ và thưa quý vị thời gian này cũng vừa phải làm ba bác sẵn lên xin cũng vừa chịu tâm tăng xin chia lệnh quý sư cô và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng mong quý vị quan hệ thời dụng đồng tử nhau cả thầy và chúng tôi cũng xin hồi ứng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi nhất là chư thiên ở địa cầu với lại thiên vương còn mong các ngài quan hỷ thời dụng và giao hộ cho chư tôn đức tăng và quý sư cô và toàn thể chư phật tử luôn luôn được hưởng mai trong đời sống an vui bình lạc và đặc biệt là tấn hóa trong phật pháp đồng hiệp nhau cả thầy mô với thầy giác